Hello les gourmands, aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire des petits décors en... avec ces feuilles de transfert. Vous verrez, c'est tout facile à utiliser puis vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Vous allez prendre une feuille, vous allez sentir qu'il y a un côté brillant et un côté où on sent les petits motifs. Alors on va utiliser ce côté là. Donc là je prends une plaque perforée et je dépose ma feuille dessus. Et je vous montre aussi avec l'autre motif. Du coup... Avec l'autre motif, c'est tout pareil. Vous avez le côté brillant ici et l'autre côté, le côté avec les petits dessins en relief. Et on le pose comme ça. Voilà. Du coup, pour ça, on va tempérer du chocolat. Pour l'explication du tempérage du chocolat, euh, il y a un article sur notre blog. Du coup, là, je vous montre juste comment faire les, les feuilles de transfert. Notre chocolat est tempéré. Euh, ici, j'ai utilisé du blanc, mais vous pouvez sans doute utiliser la couleur que vous voulez. On va verser dessus notre feuille. Et à l'aide d'une petite spatule coudée, on va étaler notre chocolat partout, partout. Là, le but, c'est d'avoir des décors assez fins. Du coup, vous pouvez vraiment étaler tout au fin. Vous pouvez déjà votre plaque comme ça. Maintenant, on va juste attendre quelques minutes que ça tire juste un tout petit peu, qu'on puisse emporter piécer des petits décors. Voilà, notre chocolat a commencé à tirer. Vous voyez, juste en posant votre doigt, il y a une petite pointe, euh, la petite pointe, elle reste. Donc là, je vais juste vous montrer comment on peut faire des jolis petits décors juste avec un emporte-pièce rond tout simple. Et vous emporte piécez vos... vos ronds. Si vous attendez trop longtemps avant d'emporte piécer vos ronds, le chocolat, il va se casser. Du coup, il faut vraiment attendre que vous puissiez bien mettre l'emporte-pièce. Ou si vous faites trop vite, vous verrez, vos ronds, ils ne vont pas se décoller après. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu pour que ça aille ça y est bien et voilà alors après on va placer notre, nos feuilles de transfert pendant 5-10 minutes au frigo petit conseil si vous voulez que vos décors restent bien plats et qu'ils ne remontent pas en, en refroidissant placez juste une feuille de papier de cuisson avec une autre plaque dessus et vous les placez comme ça au frigo pendant 5-10 minutes après 10 minutes passées au frigo pour essayer de découvrir le résultat. Alors, je vais le retourner sur notre papier. Et vous allez voir. Voilà. Là, je vais commencer celui avec les petites cabosses. Vous voyez, le décor, il reste tout bien contre le chocolat. Là, on a nos petits cercles. Voilà, comme ça. Voilà, ça nous fait des, des petits décors tout sympas pour décorer euh, vos entremets, vos choux, vos éclairs. Euh, et c'est tout facile à faire. Et avec la partie qu'on n'a pas utilisée, ce qui est sympa aussi, c'est que vous prenez et vous cassez juste des morceaux comme ça. Et puis ça, c'est cool pour planter dans vos... Dans vos entremets, entre vos fruits. C'est vraiment tout sympa. Après, vous pouvez vraiment faire de la forme que vous vouliez en emporte-pièce sans votre chocolat. Et avec l'autre motif, tout pareil. Vous voyez, tous nos petits décors sont bien restés. Et vous pouvez séparer vos petits ronds gentiment. Là, je vais aussi faire une série de petits éclats comme j'ai fait pour l'autre sorte. Voilà, plein de petits décors. Vous verrez, c'est tout facile à faire. J'espère que vous essayerez ces feuilles de transfert. Vous les trouvez sur notre shop en ligne. J'espère que vous allez tester tout ça. Je vous souhaite une belle journée et puis plein de belles pâtisseries. Ciao les gourmands